，朝鲜空军对于新装备的需求属于是迫在眉睫的，而中国空军这边恰好有机型可满足需求。一起来看详细分析。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。前段时间关于解放军歼十 A 出口朝鲜的消息不绝于耳，这倒没什么好说的，都有照片实锤了。二一年，朝鲜国防武器展台上就有 PL 1 0和 PL 1 2导弹的照片流出，朝鲜空军这边啊，也把基地的机场跑道扩建的差不多了，就等待歼十 A 拎包入住了。也有消息称，朝鲜的空军学员早已来华学习，接受驾驶培训。可以说，歼十 A 入列朝鲜，不能说是百分之百确定，但是啊，这事情也没有多大的变数。解放军换装下来的一批老旧的退役歼十 A 战机，换掉朝鲜空军的那些老掉牙的米格二九，基本上是迟早的事情。对于朝鲜空军来说，也算是及时雨。毕竟啊，朝鲜空军超过三十多年已经没有新式的作战飞机入列了。换言之，朝鲜空军发展至少落后了三十至四十年。朝鲜空军虽然有数百架飞机，看着规模还挺多，但是大部分都是老旧的歼六、歼七、米格二三、米格二九，甚至还有轰五和一二二八这样的古董级战机，技术水平和南边的韩国空军相比。可谓是一个天上一个地下。要知道，韩国空军普遍装备的都是三代半和四代战机，最先进的 F 3 5 A 战机更是世界上顶尖隐形战机，在技术层面上对朝鲜空军就是完全的碾压，给朝鲜的防空部队和空军造成相当大的压力。因此啊，随着歼十 A 的强力加盟，朝鲜空军至少可以在韩国空军的重压下真正的喘口气。其空军也算是跨入二十一世纪空军的门槛，至少面对韩国的一票常规战机，不至于连还手的机会也没有。讲到这儿，有不少人不太理解我们协助朝鲜发展军力的举动。实际上，朝鲜在法定意义上是中国唯一的一个盟友，两个国家刚刚续签了中朝友好合作互助条约。值得注意的是，该条约也是中国与其他国家所签订的唯一一份正式的且仍然有效的军事同盟条约，所以帮助盟友发展是一件很正常的事情。而且，朝鲜军队的落后程度已经到了必须要改善的地步了。中朝人民的友谊是用鲜血凝成的友谊，我们向其提供一些退役的老旧飞机，本就无可厚非。当然，朝鲜空军啊，不光是战斗机方面严重落后，前线的轰炸机部队相比战斗机部队更为落后，装备的轰炸机水平只能说是强于二战时期的轰炸机。前面虎哥给大家提到过，当前朝鲜轰炸机部队装备的是苏制一二二八和中国产轰五轰炸机，这是朝鲜空军唯一的战役战术级打击飞机。在作战中，主要承担朝鲜空军对地对海的攻击能力，唯一的攻击方式就是飞到敌方的头顶上扔铁炸弹。这种攻击方式，面对敌方的防空导弹和战斗机拦截，就是纯粹的自杀式行动。毕竟啊，这些五十至六十年代技术水平的轰炸机没有高速度，不能低空奔袭，打了就跑，也不具备搭载先进地空导弹进行长城精确打击的能力。因此，替换这些老爷机也是朝鲜空军的迫切需求。而即将退役的部分歼轰七战斗轰炸机就相当不错。退役的飞机出售给朝鲜空军，对于朝鲜空军的空地攻击能力将是巨大的飞跃。无论是对海攻击还是对地攻击，歼轰七战斗轰炸机可以说完全胜任。使用歼轰七可以搭载精确的地空导弹、反舰导弹。甚至是反辐射导弹，对于韩国海军和韩军地面的防空部队具有一定的反击能力。对朝鲜空军来说，歼轰七的加入可以使朝鲜空军建立起一支有效的空中打击力量，补充健全朝鲜空军的体系。这样，朝鲜空军的歼十 A 战斗机和歼轰七将分别担负起朝军对空对面打击的重任。使得朝鲜空军不至于落后南边的邻居太多。
半岛南北的空军实力严重失衡是当前现状。美国向韩国提供了大量的 F 1 6 F 1 5 K 以及 F 3 5战机，因此我方向朝鲜提供一些退役的战机，适度平衡一下也是理所应当的。朝韩的军事实力越平衡，那就意味着爆发战争的可能性越小。如果要是朝鲜军力相形见绌到连自己的国家安全都没办法捍卫的地步，那么对于美国则更为有利。而且美国可能会以韩国为跳板向朝鲜挑衅，这对我国北方的威胁不可小觑。因此，在当前的局势下，我们向朝鲜提供适量先进武器，实际上啊，就是为了防止半岛地区以战生乱，稳固地区和平。而朝鲜有了能够保卫自己的军事实力后，美韩两国才不会轻举妄动，这样半岛的和平局面才能延续下去，对于中朝两国毫无疑问是有利的。